தாவரத்தின் வேர்களை உணவாக உட்கொண்டு வேர்களின் வளர்ச்சியை தடைப்படுத்தும் நூற்புழுவானது பெரும்பாலும் ஈரமான மண் மற்றும் குளிர்கால நிலையினால் அதிகம் ஏற்படுகிறது நூற்புழுக்கள் ஒருமுறை விளைநிலத்தில் உருவானால் சுமார் முன்னூறு முட்டைகள் வரை மண்ணில் இடும் ஆற்றல் உடையது எனவே விவசாயிகள் மண் பரிசோதனை செய்து தகுந்த முறையில் நூற்புழுக்களை அழிப்பதன் மூலம் அதிக பயிர் விளைச்சல் பெற்று அதிக லாபம் ஈட்டலாம் அந்த வகையில் காய்கறி மற்றும் பழப்பயிர்களில் நூற்புழு மேலாண்மை குறித்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழக நூற்புழுவியல் துறை பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர் முனைவர் கே பூர்ணிமா அவர்கள் தரும் தகவல்கள் நூற்புழுக்கள் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் அதாவது சின்ன புழுக்கள் கல்லையே தெரியாத சின்ன புழுக்கள் மண்ணில் இருக்கும் மண்ணில் இருந்து அது வந்து வேறுக்குள்ளே போய் செடிகளை பாதிக்கும் இப்போ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து நாங்கள் ஒரு ஆர்போரிட்டம் மாதிரி டெவலப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் அதாவது நூற்புழு வந்து வேறுக்குள்ளே போன உடனே அதனுடைய சாரை உறிஞ்சு அதை வந்து பாதிச்சிடும் பாதிக்கும் போது என்ன ஆகுன்னா அதனுடைய தண்ணியும் நீரையும் அந்த மினரல்ஸையும் எடுக்கக்கூடிய சக்தி வந்து பாதிக்கப்படுது அதில் பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பே மாறிப்போகுது இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா குக்கும்பர் இப்படி இருக்குது வெண்டை பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது தக்காளி பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது அந்த மாதிரி கேரட் பார்த்திங்கன்னா இப்படி இருக்குது பீட்ரூட் வந்து இந்த மாதிரி மாறி இருக்குது கேரட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய அந்த கேரட்டு அந்த ரெண்டு விரல் மூணு விரலாம் அப்படி மாறி அதனுடைய ஷேப்பு மாறும்போது மார்க்கெட் வேல்யூவே குறைஞ்சி போகுது அந்த மாதிரி உள்ள கேரட்டை வந்து யாரும் வாங்கவும் மாட்டாங்க பீட்ரூட் பார்த்திங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து இந்த வேரில் மட்டும் இல்லை வேர்லேருந்து உள்ளே போய் அந்த பீட்ரூட்டுக்கு உள்ளேயும் அந்த புழுக்கள் உள்ளே போய் முட்டையை விடும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கல் மாதிரி ஆகிடும் பீட்ரூட்லாம் அதை வந்து வேகவும் வைக்க முடியாது கட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ கம்ப்ளீட்டாக டவுன் ஆகிடும் ஸோ இந்த அளவுக்கு பாதிப்பு வந்து ஏற்படுத்தக்கூடியது நூற்புழுக்கள் இது வந்து எப்படி இதை வந்து மேலாண்மை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறபோது சின்ன சின்ன நாத்தாக விடும்போதுலேருந்தே நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பழப்பயிர்கள் அப்படின்னு வரும்போது கொய்யா கொய்யாவில் வந்து இப்போ புது விதமான ஒரு நூற்புழு வந்திருக்கு அந்த நூற்புழு அதே மாதிரி தான் இந்த மாதுளை கொய்யா இங்கே இருக்குது மாதுளை இருக்குது இதில் வந்து வாழை இருக்குது இதிலெல்லாம் வரும்போது எப்படின்னா நாற்றுலேயே அந்த புழுக்கள் உள்ளே ஏறிடுது ஸோ சின்ன பாலித்தின் பேக்கில் வந்து நம்ம விவசாயிகள் வாங்கிட்டு வராங்க பட் அது யாருமே அந்த பாலித்தின் கவரை கட் பண்ணி உள்ளே வந்து வேரில் வந்து இந்த மாதிரி முடிச்சுகள் இருக்கான்னா யாரும் செக் பண்ணுறது இல்லை பட் நம்ம ஆக்சுவலாக செக் பண்ணோம்னா அந்த பதியம் போடுற இடத்துலையே அந்த பாதிப்பு ஏற்பட்டு விடுகிறது அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் ஃபீல்டில் வைக்கும்போது அது பெரிதளவில் ரொம்ப டி ப்ராப்ளம் ஆகி மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கும் போதே வருமுன் காப்பு தான் நூற்புழுவை பொறுத்த வரைக்கும் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுமோ அதை தான் முதல்ல பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்து உடனே என்ன பண்ணோம்னா நம்ம போடக்கூடிய அந்த மண் பதியம் போடுற மண்ணோ இல்லை அந்த புரோட்டு குழித்தட்டு போடுற இடத்துலையோ நூற்புழுக்கள் இல்லாத மாதிரி முதல்ல நம்ம பார்த்துக்கணும் ரெண்டாவது அதை எடுத்து நடுற இடத்துலையும் புழுக்கள் இல்லாமல் இருக்கணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து மண்ணுடைய சத்து வந்து நல்லா இருக்கும் நல்ல வளமுள்ள மண்ணாக இருந்ததுன்னா இந்த நூற்புழுக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து குறையும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னு ஆர்கானிக் ஆர்கானிக்காக நம்ம என்னென்ன பண்ண முடியுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேரி கோல்டு அப்படின்னு சொல்ல சா சாமந்தின்னு சொல்கிறோம் அதில் இருக்கிற வேர் கசிவு வந்து நூற்புழுக்களுக்கு வந்து பிடிக்காத ஒரு கசிவு ஸோ அதை வந்து நிறைய நம்ம வளர்த்து விட்டோம்னா அந்த நூற்புழுக்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து தானாகவே குறைஞ்சிடும் அது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து பின்னாக்குகள் அதாவது வேப்ப புண்ணாக்கு இல்லை கடலை புண்ணாக்கு அந்த மாதிரி புண்ணாக்குகள்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி சாயிலில் மக்க வச்சோம்னா அதுலேருந்து மக்கும் போது நிறைய ஆர்கானிக் ஆசிட்ஸ் வெளியில் வரும் அதுவும் அந்த நெமட்டோடைய பாப்புலேஷனை நிறைய குறைச்சி விடுது அதே மாதிரி மூணாவது வந்து நல்லதை செய்கிற சில பூஞ்சானங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம டிபார்ட்மெண்ட்லேயே நிறைய கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை வந்து நல்ல மக்கண சாணி இருக்கு இல்லையா ஃபார்ம்யார்ட் மென்யூர் அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஈரப்பதம் ஈரப்பதத்தோடு ஒரு ரெண்டு மூணு வாரம் போட்டு வச்சுட்டு அதை வந்து எடுத்து மண்ணில் நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா அந்த பூஞ்சானம் வந்து அந்த ஃபார்மியான் மிரல் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகி நல்லதை செய்கிற பூஞ்சானங்கிறதால அந்த வே நெமட்டோடைய முட்டையை போய் பாதித்து முட்டை வந்து பொறியாமல் பார்த்துக்கும் இதெல்லாமே நம்ம சாதாரணமாக நேச்சுரலாகவே செய்யக்கூடிய சில மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் சாதாரண விவசாய மக்கள் வந்து தன்னுடைய வயலில் வந்து நூற்புழுக்கள் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது 
சார் பட் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன நினைப்போம்னா அந்த இடத்துல மேபி கொஞ்சம் மெனுவரு ஜாஸ்தி போட்டிருக்கலாம் அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து பெருசாக இருக்குது மெனுவர் இருக்காத இடத்துல அங்கே குட்டையாக இருக்குன்னு நினைப்போம் பட் ஆக்சுவலாக அங்கே வந்து நீங்கள் ஒரு செடியோ ரெண்டு செடியோ அங்கங்கே நீங்கள் பிடுங்கி பார்த்தீங்கன்னா வேரில் வந்து முடிச்சுகள் தெரியும் இந்த மாதிரி நல்ல பெரிய பெரிய முடிச்சுகள் தெரியும் ஸோ முடிச்சுகள் இரு இருக்குது அப்படின்னாலே அங்கே வந்து நூறு புழு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அதுக்கு என்ன பண்ணாமல் பார்த்திங்கன்னா அந்த புழுக்கள் வந்து எப்படி எப்படி மூவ் பண்ணும் அப்படின்னா அது பார்க்குறதுக்கு பாம்பு மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் பாம்பு மாதிரி இங்கேருந்து ஒரு இடத்துக்கு அப்படி அப்படியே போகாது அதுவாக ஸ்விம் பண்ணியோ நீந்தியெல்லாம் அதுக்கு போக முடியாது அது போகணும்னா அது தண்ணி வந்து அங்கேருந்து பா பாயிறப்போ தண்ணியோடு சேர்ந்து போனால் மட்டும் தான் நூற்புழுக்கள் ஒரு வயல்லிருந்தோ இல்லை ஒரு செடியிலேருந்தோ இன்னொரு செடிக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி இல்லைன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த மண்வெட்டி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா கத்தி அதெல்லாமே அதில் மண்ணை ஒட்டிகிட்டு இருக்குன்னா அங்கே இருக்கிற நூற்புழுக்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்குது இல்லை நம்ம போகிறப்போ செருப்பில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மண் இல்லை டிராக்டர் ஓட்டும்போது அந்த வீலில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கிற மண் அந்த மாதிரி ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த மண் தண்ணி பாயிறப்போ எங்கெங்கே போய் அப்படியே தண்ணி நிற்குதோ அந்த இடத்துல நூற்புழுக்கள் மொத்தமாக போய் கூடி கூடி உட்காரதுக்குள்ள வாய்ப்புகள் இருக்கிறனால தான் அந்த இடத்துல மட்டும் செடிகள் வந்து குள்ளையாக இருக்குது அது இல்லாத இடத்துல நல்லா வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற சில செடிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா இலைகள் எல்லாம் மஞ்சள் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி பகல் வாடுன்னு சொல்லுவாங்க டே வெல்டிங்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நல்லா வெயில் அடிக்கிற சமயத்தில் ஈரப்பதம் நல்லா இருக்கும்போதும் மண்ணில் ஈரப்பதம் இருக்கும்போதும் செடிகள் வந்து வாடின மாதிரி இருக்கும் அது என்ன காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா வேர் அடிப்பட்டு போச்சுன்னு அர்த்தம் வேரில் வந்து இந்த மாதிரி பருப்பருவாக தடிப்பு தடிப்பாக வந்துடுச்சுனாலே அதனுடைய தண்ணியும் இல்லை அந்த மினரல்ஸும் இழுக்கக்கூடிய சக்தி போயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகும் தன் அந்த செடிகள் வந்து தன்னைத்தானே காப்பாற்றுறதுக்காக அந்த நல்ல வெயில் அடிக்கிற சமயத்தில் வாடின மாதிரி அந்த இலையெல்லாம் சுருட்டிக்கும் கரெக்டாக ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு அந்த சூரியன் சன்செட் ஆனால் உடனே தானாகவே நார்மலாக வருது இதெல்லாமே அவங்களுக்கு வந்து அறிகுறிகள் நம்ம வயல்லையும் நூற்புழுகள் இருக்கிறக்குள்ள சாதன் பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக அதே மாதிரி இப்போது ஒரு பாலி ஹவுஸ் பசுமை கூடாரம்னு சொல்கிறோம் அங்கேயும் நூற்புழுக்கள் தான் பெரிய பிரச்சனையாக போயிட்டுருக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பசுமை கூடாரத்துக்குள்ளே இருக்கிற வெப்பமும் அந்த ஹியூமிடிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது அது வந்து நம்ம நூற்புழுக்களுக்கு ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது ரெண்டாவது வந்து யாருமே நம்ம தமிழ்நாட்டிலையும் விவசாய மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சப்சிடி கொடுத்தோடனே நம்ம வந்து ஒரு பாலி பாலி ஹவுஸை இறக்க பண்ணிடுறோம் ஆனால் அங்கே வந்து முதல்ல அந்த மண்ணில் வந்து தன் தாம் போட போகிற அந்த கூடாரத்துக்கு அந்த மண்ணில் வந்து நூற்புழுக்கள் இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக்கிங் பண்ணுறதே கிடையாது அந்த செக்கிங் பண்ணி சாயில் டெஸ்டிங் பண்ணோம்னா சப்போஸ் அதில் வந்து ந நிறைய நெமட்டோட்ஸ் இருக்குது அதுவும் வேறு முடிச்சு நூற்புழு இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து பசுமை கூடல் போடவே கூடாது ஏன்னா ஒரு ஒரு நெமட்டோட் ஒரு கிராம் சாயிலில் ஒரு நெமட்டோட் இருந்தாலே அது வந்து பல மடங்கு வந்து மல் மல்டிப்ளை ஆகும் ஏன்னா ஒரு ஃபீமேல் இப்போ இந்த தடிப்பு தடுப்பாக இருக்குது இல்லையா இந்த ஒவ்வொரு தடிப்புக்குள்ளேயும் ஒரு நாலோ அஞ்சோ ஃபீமேல்ஸ் இருக்கும் பெண்கள் இருக்கும் பெண் புழு அந்த ஒவ்வொரு பெண் புழுவும் முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு முட்டை போடும் அப்போ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஒரு புழு வந்து ஐநூறாக மாறும்போது அதனுடைய பெருக்கம் வந்து எந்த அளவுக்கு அது வந்து பெருசாகிட்டே போகுது அப்படின்ட்டு அதனால தான் பசுமை கூடாரத்துக்குள்ளே வந்து ஒன்ஸ் இந்த புழுக்கள் உள்ளே இருக்குது அப்படின்னாலே அதனுடைய பெருக்கம் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஜாஸ்தியாகி போகுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ண ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அதே மாதிரி சாயில் சாலரைசேஷன் அதாவது வெப்ப மூட்டல் மண்டை வெப்ப மூட்டுதல் அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதான் இருக்கிறதே பெஸ்ட்டு டெக்னிக் அதை வந்து நர்சரி பதியம் போடுற இடத்துலையும் இல்லை அந்த பசுமை கூடாரத்துலேயும் சாதாரண வயல்களே கூட நம்ம வந்து செய்யலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மண்ணை வந்து பரப்பி நல்ல மண்ணை பரப்பி விட்டுட்டு நல்ல வெப்பத்துக்கு நல்ல சன்ரைஸுக்கு வந்து நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணோம்னா அந்த சாதாரணமாக இருக்கிற அந்த முட்டைகள் எல்லாமே பொறிஞ்சிடும் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன புழுக்கள் எல்லாமே அதிலே செத்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து நம்ம பாலி பேக்ஸை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கோ நர்சரிக்கோ யூஸ் பண்ணோம்னா வி கேன் பி வெரி ஷுர் தட் அதில் வந்து நெமட்டோடு இல்லை அப்படிங்கிறத நம்ம ஷுராக பண்ணலாம் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது சாதாரண விவசாய மக்கள் எல்லாருமே செய்யக்கூடியது கெமிக்கலே இல்லாமல் கூட நம்ம செய்யலாம் மேலும் விவரங்கள் பெற முனைவர் கே பூர்ணிமா அவர்களை பூஜ்ஜியம் எட்டு ஒன்று நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது நான்கு எட்டு பூஜ்ஜியம் ஒன்பது என்ற 